आम्हाला कळलं पुढच्या इंटरव्ह्यूला जेव्हा बसेल त्या विचार स्क्रिप्ट नाही करत तुम्हाला माझ्याकडून काही काम आहे का आणि ते नाटक मी बघायला गेले होते आणि मी सुबोध भावेंच्या प्रेमात पटले मला वाटत तुझ्या माझ्यासाठी अजय अतुल यांना सुद्धा पहिल्यांदा स्टेट अवॉर्ड मिळाला सो यु आर जवाब नहीं दे सकते आयुष्या तुम्हें हाथ में बरना नहीं तो स्क्रिप्ट राइटर पण म्हणजे खूप फ्लेक्सिबल आहे चेंजेस करू शकतो काइट अँड ब्लॅक ठीक आहे नमस्कार मंडळी आणि तर द सेकंड साईड मध्ये मी बाबा आपल्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करतोय काय मागच्या व्हिडिओ तुम्ही खूप छान रिस्पॉन्स दिला व्ह्यूअर्स दिले पण सबस्क्राईब पण करायला विसरू नका तर आज आपल्या शो मध्ये आपल्या सोबत जे आहेत त्यांच्याबद्दल काय सांगा म्हणजे आम्ही असं डायरेक्ट जम केलाय सेलिब्रिटी तर जे आज आपल्या सोबत आहेत प्रोड्युसर डायरेक्टर ऍक्टर रायटर आणि अगर बँक मधीन जी नाजुका आणि बऱ्याचशा मराठी चित्रपट आणि टी व्ही सिरियल्स मधनं जे आपल्या समोर आलेत अगर बँक फेम नाजुका ए के तृप्ती भेर मॅम यांचं मी स्वागत करतो नमस्कार जसं मी आत्ताच म्हटलं अगरबंगच्या वेळेस मी प्रमोशन व्हिडिओज काही बघत होतो तिथे म्हणजे दहा बारा वर्षाच्या आधीच्या तृप्ती मॅम आता एकदम सेम दिसतात काहीच फरक आहे थँक टू दॉड अँड थँक टू माय प्रोड्युसर माझ्या आई वडील नेक्स्ट संतूर लॉंग वगैरे असेल या संतूर लॉंग या सेमने पीपल सेट टू मी म्हणजे माझा मुलगा आता जस्ट त्याचं ग्रॅज्युएशन झालं ग्रॅज्युएशन हा त्याचं आताच ग्रॅज्युएशन सेरेमनी होते नाव इज डुईंग फायनान्स तर या पीपल सी समथिंग लाईक दॅट मला मला वाटलं मला विचारायचं नाही आय थिंक अशीच आहे कदाचित थोडस हेल्प फ्रीक आहे मे बी फिल्म स्टोरी वगैरे आपण पहिला डेब्यू मी तुमचा बघ हात दाखवा बघ हात ऍक्च्युली माझा पहिला डेब्यू जो होता ना तो होता आईची माया आईची माया ओके हा ती फिल्म मी आणि आपली ते घारा डोळ्यांच्या त्या ऍक्ट्रेस कोण आहेत आता त्या राजकारणामध्ये पण आहेत ओके काय त्यांचं नाव दीपाली सय्यद अच्छा तर दीपाली आणि मी आम्ही दोघी जणी त्या फिल्म मध्ये होतो तिथून मग सुरुवात झाली आणि अगर बम हा टर्निंग पॉईंट अगर बम ही माझी ऍज अ प्रोड्युसर माझी पहिली फिल्म मी प्रोड्युस केलेली ती होती तुझ्या माझ्या संसाराला आणि ज्याचं गाणं खूप आणि मला वाटतं तुझ्या माझ्यासाठी अजय अतुल यांना सुद्धा पहिल्यांदा स्टेट अवॉर्ड मिळाला ओके म्हणजे त्यांना प्लेबॅक सिंगिंग पण मिळालं होतं आणि बेस्ट सॉंग ऑफ सॉंग ऑफ द इयर च पण त्यांना स्टेट अवॉर्ड मिळाले आणि मग अगडबन अगडबन बद्दल जर बोलायचं झालं तर म्हणजे त्या काळात असं व्हायचं ना की एक ऍक्ट्रेस म्हणून आपण स्लिम ट्रीम अशा भूमिका आणि सुंदर विसायला ज्या तुम्ही आहात मग तसं स्वतःला शो करण्याऐवजी एक तो कन्सेप्ट कुठून आला बा म्हणजे एक एकदम अगरबन व्यक्ती नव्हतं आपण सादर करावं आणि नाव त्याचं वरून नाजूक सो बेसिकली मी एक अशी ऍक्टर आहे की मला असं ते सुंदर वगैरे दिश दिस त्याच्यासाठी बऱ्याच ऍक्ट्रेस आहेत आपल्याबरोबर मला आणि मी तेवढी सुंदर नाही हेही मला माहिती आहे सो आय ऑलवेज लाईक टू डू समथिंग चॅलेंजिंग मला कधी कुठली गोष्ट सरळ मला असं वाटतं की जे कोणी नाही करू शकत ते मी करू शकते आणि आय ऑलवेज म्हणून माझे जे जेवढे सिनेमे आहेत ते खूप चॅलेंजिंग सिनेमे मी बघितले त्याच्यानंतर आपण टुरिंग टॉकीज तर त्यामुळे 
आणि नाजुकया हे जे नाव आहे हे तिला विरोधाभास असलेलं नाव आम्ही मुद्दामून दिलं होतं शी वॉज नाजुका ओके फ्रॉम दि फ्रॉम द आर्ट येस खांदे दाखवलं विसर माझ्या दोन्ही गुडघ्यांचं ऑपरेशन झालं माझ्या दोन्ही गुडघ्यांमध्ये चार चार स्कूल आहे या गुडघ्यात चार स्क्रू या गुडघ्यात चार स्क्रू मी म्हणलं हा दाखवलं तर इथे पण स्क्रू आणि काही ना काही पडतील प्लेट बीट पण मला आजही त्याचा बाहर खूप आहे इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजिंग इट वॉज इन अ व्हेरी लेस टाइम आम्ही ती फिल्म शूट केली म्हणजे आम्ही ती सतरा दिवसात फिल्म शूट केलेली पहिली अगड मग सतरा दिवस सतरा का अठरा दिवसामध्ये आम्ही फिल्म शूट केलेली आणि त्याचं मेकअपचं वजन जवळजवळ पस्तीस छत्तीस किलो ते पूर्ण ह्याचं वजन माझ्या पूर्ण खांद्यावर यायचं वगैरे सो इट वॉज अ टफ इट इज व्हेरी गुड मला अनेक लोक म्हणाले की तृप्ती तू म्हणजे लोक सुंदर दिसायला जातात आणि तू स्वतःला बेगम दाखवून पण एकदा तोच प्रश्न सो दॅट इज व्हेरी आय मला असं वाटतं की खूप कायाची गरज होती तो सिनेमा आजही आपल्यामध्ये बाईची अनेक रूप आहेत बाई ही सतत जन्म नवीन जन्म घेत असते जेव्हा ती मुलगी असते मुलगीवरून तरुणी बनते तरुणी होऊन ती आई बनते आई होऊन मग ती म्हातारपणाला जाते तर तिच्या अनेक वेगवेगळ्या लय आहेत त्यानुसार हार्मोन्स चेंज होतात आणि बाईला जाड होते होत आहेत त्याला अनेक कारण आहेत पण मग ती मला असं वाटलं कायाची गरज आहे की बाईचं फक्त शरीर नका बघू कारण का त्याला सुरकुत्या पडतात ते एकदा झिजत ते संपला मन जे ना त्याला सुरकुती पडत ना ते झिजत ते आहे तसंच राहतात टोकरवी तगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत तो तो एक मेसेज मला द्यायचा होता आणि त्याचं I will always think the uh, film should be always message oriented mm-hmm. so that's why I made But- that त्या नाजूकाला लोकांनी खूप छान एक्सेप्ट सुद्धा या मला असं वाटलं होतं मला अनेक लोकांनी सांगितलं की तृप्ती दिस इज आय थिंक एक खूपच रिस्क रिस्क आणि मोठी रिस्क कारण का त्या काळामध्ये ती फिल्म अडीच कोटीची अडीच तीन कोटीची फिल्म होती आणि त्या काळामध्ये पिक्चर साठ लाखात आणि ऐंशी लाखात बनत होते आय एम द फर्स्ट पर्सन ज्याने एवढ्या मोठ्या बजेटची फिल्म त्याच्यात मराठीचा बजेट म्हणलं तर खूप आणि मराठीचं पहिल्यांदा बिग बजेट मराठीमध्ये फिल्म आलेली त्याचं त्याचं चित्रीकरण जसं होतं तसंच त्याचं मार्केटिंग पण आम्ही वेगळ्या प्रकारे केलेलं तुम्ही जर कधी बघितलं असेल तर आम्ही तीस फुट तीस फुटाचे चाळीस फुटाचे कट आउट नाजुकाचे लावले होते पूर्ण महाराष्ट्रभर थिएटर्सच्या बाहेर सो दॅट वॉज अ अमेझिंग म्हणजे मला अगरबंगने अगरबंग दिलं बॅक ऑफ द माइंड ऍज अ प्रोड्युसर आणि ऍक्टर या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला खूप हे करावं लागलं असेल की पिक्चर मुव्ही चालेल नाही चालेल बॅक ऑफ द माइंड दॅट वॉज ऑलवेज देअर बिकॉज पीपल टोल मी की तृप्ती लोकांना सुंदर लोक आवडतात बघायला मला असं वाटलं की लोकांना गोष्ट बघायला बरोबर सुंदर तर त्यामध्ये दिसलं तर ते सोने पण सुहाग आहे पण एखाद्या एक बंदर किती कहाणी होऊ शकते तो दॅट्स इट प्रत्येकाचा बघण्याचा एक वेगळा व्ह्यू पॉईंट असतो नेक्स्ट तुमच्या नंतर लगेच मूवी टोरिंग टॉकेज नो देन आय डन हॅलो जय हॅलो जय हॅलो जय हिंद हॅलो जय हिंद आणि त्याच्यानंतर हा टोरिंग टॉक टोरिंग टॉक या सो तर टोरिंग टॉकेज जो आहे हा एक जिवंत सिनेमा आपण म्हणू शकतो की जे इंडियन सिनेमा कल्चर ते तुम्ही तिथे दाखवायचा प्रयत्न केला बट नाजूका ही चांगली त्याच पूर्ण मी जे हे आहे म्हणजे काय म्हणतात ना ते सगळं गजेंद्र मुळे झालं म्हणजे गजेंद्र डायरेक्टर ऑफ द फिल्म येस ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म आणि त्याला असं वाटलं की पुरुषांच्या बिझनेसमध्ये वावरणारी एक बाई तर ती बाईसारखी नसावी ती पुरुषासारखी असली पाहिजे आणि ही टोल मी त्याने मला फोन केला तृप्ती तुला केस कापावे लागतील म्हणजे कापते अगं थोडी वगैरे नाही म्हणजे तुला झिरो कट करावं लागेल म्हणून ओके करेन एवढ्या कुल रेली पण नाही का कशाला मी म्हटलं कशाला विचार बोलल्यात ना करून टाकतील सो ही सेट वाव दॅट ग्रेट कारण का बाईला तिचा केस खूप महत्वाचे असतात 
and then this is how it happened but there also manje tya film la sudha anantar mag khup international awards yeah uh, i think the nominate pan hoti oh uh, actually bah, maji film jo hoti oscar la eligibility list madhe hoti आणि त्यासाठी आम्ही एल एमध्ये गेलो होतो ऑस्कर ज्युरी मेंबर्सना फिल्म दाखवायला आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये माझी फिल्म होती हॉलंडमध्ये होती फेगमध्ये होती ऑस्ट्रेलियामध्ये माझी फिल्म जी होती ती ऑस्ट्रेलिया फेस्टिवलचं ओपनिंग नाईटमध्ये होती हॉलंडमध्ये सुद्धा माझी फिल्म ओपनिंग नाईटमध्ये बेस्ट फिल्म म्हणून होती जपानमध्ये मला बेस्ट ॲक्ट्रेस मिळालं गजेंद्रला बेस्ट डिरेक्टर मिळालं बेस्ट फिल्म मिळालं फिल्म इंडोनेशियामध्ये होती एल एमध्ये होती शिकागोला होती आणि या वर्ल्ड टूर करून आले हा म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल मी सांगितलं तर की मी कधीच वर्ल्ड फे फिरले नाही आहे मी मुंबई मुंबई करीन आहे तर मी मुंबई माझी हद्द मग माझी हद्द सिनेमा करायला लागली म्हणून महाराष्ट्र बनली महाराष्ट्र फिरत होते पण त्याच्यावर मी कधीच कुठे गेले नाही ना भारताच्या तिकडे ना खाली ना इकडे ना तिकडे सो माझ्या या सिनेमाने मला जग दाखवलं आणि इट वॉज सो प्राईड मोमेंट की मी भारताला रिप्रेझेंट करत होते जेव्हा नेमकं आपल्या चित्रपट सृष्टीला शंभर वर्ष भारतीय चित्रपट सृष्टीला शंभर वर्ष झाली होती आणि त्याचं सेलिब्रेशन मी ऍक्च्युली करत होते बाहेर हा सिनेमा घेऊन आणि खूप मोठी गोष्ट होती की दादासाहेब फाळके यांनी सिनेमा सुरू केला एका मराठी माणसाने आणि त्या सिनेमाला लोकांपर्यंत पोहोचवलं ते टुरिंग टॉकीजने आणि मी शंभर वर्षाच्या त्या बघा असा सय योगायोग होता तो की शंभर वर्षानंतर मी तीच टुरिंग टॉकीज घेऊन पूर्ण दुनियावर फिरत होती सो इट वॉज अमेझिंग यू फील एक प्राऊड मुवमेंट असतो इट्स व्हेरी प्राऊड फील मुवमेंट अगर बम आपण बघा टुरिंग टॉकीज जर म्हटलं एक कमर्शियल सक्सेस म्हणता येईल एक आर्टिस्टिक सक्सेस आपण त्याला एक्सेप्ट केलं एकाला लोकांनी पण एक्सेप्ट केलं हे दोन्ही पण सक्सेस तुम्ही एक्सपिरियन्स केले काय सगळ्यात जवळच आहे चांदी की नाजुका अवगर आपने ऐसे बताया की मेरे शरीर का आधा हिस्सा अच्छा है या इस वाला आधा हिस्सा अच्छा है तो तो उसका तो जवाब नाही दे सकते बर आम्हाला माहिती होतं टफ क्वेश्चन आहे म्हणून या ते त्यात दोन्ही माझ्या खूप जवळच्या आहेत म्हणजे आणि त्या दोन्ही खूप कठीण आहेत हा त्याच्यातून दिसत की तुम्ही नेहमी एक रिस्क कठीण आहे साकारायला ऍज अ ऍक्टर इट वॉज नेव्हर एव्हर सिम्पल जेव्हा मेकअपच्या बरोबर नाजूक असू दे किंवा बिना मेकअपची म्हणजे सांगलीला मेकअप मधला मन होता आणि नाजुकाला सहा तास फक्त मेकअप करत होतो तरी पण मी त्याच्यानंतर हे होत की आपलं तुम्ही ऍज अ प्रोड्युसर डायरेक्टर ऍक्टर रायटर त्याला जर आपल्याला अरेंज करायचं असेल तर काय क्लोज काय ऍज अय म्हणून ऍक्च्युली आय एम अ फर्स्ट ऍक्टर सो आय ऑलवेज टेल दिस माझं मी सांगते माझा विनोद सांगते माझे माझा नवरा किंवा माझे सासू सासरे जेव्हा पण मला इंट्रोड्यूस करतात तर ते पहिल्यांदा बोलतात शी इज अ प्रोड्युसर शी इज अ फिल्म मेकर वगैरे आणि मी लगेच म्हणते नो आय एम ऍक्टर सो हे दिस ऑलवेज हॅपन सो मी पहिली ऍक्टर आहे ओके देन आय एम अ प्रोड्युसर देन आय एम अ रायटर रायटर देन आय एम डिरेक्टर सो म्हणजे मी जर ह्यामध्ये बघितलं तर मला असं वाटतं की माझं रायटिंग आणि डिरेक्टर हे स्किल मला अजून डेव्हलप करायचं आहे आणि मी शिकेन अजून जे एक रायटर डायरेक्टर प्रोड्युसर ॲक्टर बाकीच्यांसाठी काय वाटत बाकी आहे ना भरपूर काम खूप काही असत त्यावर आयुष्यात कधी हातात नाही मिळणार मी तुम्हाला सांगते नाही मिळणार कधी त्याचं कारण असं आहे की मी जास्त शिकलेलं नाही आहे तर आपल्याला आता फ्रेमिंग ब्रिमिंग आणि त्याच्यात गणित आहे वर सगळे नंबर बिंबर फ्रेम ब्रिम मला मी एक डायरेक्ट केलेली एक शॉर्ट फिल्म त्याच्यामध्ये माझा कॅमेरा मिळणार 
मॅडम त्या नंबर की लगा नाही लेन्स ये लेन्स वो लेन्स ये वगैरे तो तर व्हॉट्सअपचा नंबर चाळीस मला तर असं झालं की मी त्याला थांब सांगते मी तुला चित्र काढून दाखवते मला नाही असं दिसते हे दाखवायला काय लागतं ते लाव म्हणजे माझ्या आकडेच्या वरच आहे ते माझ्या मला नाही जमणार ते पण तरी पण जर मी तृप्ती बोईर ऍज अ प्रोड्युसर यांच्याशी जर बोलेल तर ऍज अ प्रोड्युसर तुम्हाला एखादी स्क्रिप्ट रायटरनी कसं अप्रोच करायचं म्हणजे जर एखादी कोणी वाईट चेक्सचा शर्ट घालून असेल तुमच्या समोर बसलो असेल स्क्रिप्ट रायटर असेल आणि स्क्रिप्ट असेल चांगली तर म्हणजे अप्रोच चांगली असेल हा म्हणजे कसं अप्रोच करायचं ऍज अ प्रोड्युसर सो यू आर द स्क्रिप्ट रायटर आय अंडरस्टँड सो आय टेल इन त्यांना म्हणजे मी हे सांगते की मी आजपर्यंत बाहेरच्या स्क्रिप्टवर आजपर्यंत काम नाही केलं काम नाही केलं ओके सो मला स्वतःला ज्या आयडियाज येतात आतापर्यंत मी जेवढे सिनेमे ऍज अ प्रोड्युसर केलेले आहेत त्या माझ्या स्वतःच्या आयडियाजवर मी पैसे लावले म्हणजे टुरिंग टॉकीज ही माझी आप भीती गोष्ट होती माझ्यासोबत टुरिंग टॉकीज मध्ये काय झालं दोन हजार सातला ते मी रोज लिहित होती त्याचा मी सिनेमा केला अगड पण मात्र एक अशी स्क्रिप्ट होती जी बाहेरून आलेली आणि ती बाहेरून आलेली जी स्क्रिप्ट होती ती मला इतकी भावली आणि पण आम्ही त्याच्यामध्ये खूप चेंजेस केले आणि बरंच काय काय केलं तू स्क्रिप्ट रायटर पण म्हणजे खूप फ्लेक्सिबल आहे चेंजेस करू शकतो करू शकतो हा तो चेक्स शर्ट वाला व्हाईट अँड ब्लॅक ठीक आहे तुमच्या को ऍक्टर्स बद्दल बोलूया सुबोध भावळे जसं आम्हाला टी व्हीवर दिसतात एक शांत आणि प्रिन्सिपल टाईप व्यक्तिमत्व ऍक्च्युली सुबोध खूप डिसेंट पर्सन आहे खूपच असा ते मस्करी पण खूप करतात हसवतात पण अभ्यास चिकत्स म्हणजे त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत की खूप इंटेलिजंट माणूस आहे तो त्यामुळे मग ते ते आणि मी आम्ही असं दोघं बसलो की मग मला स्वतःलाच कळत की माझ्यापेक्षा हुशार माणूस आहे नाही मी त्यांच्या स्टार्टिंग करिअर ते मला खूप सिनियर आहेत मला आठवत आहे की मी त्यांचं नाटक बघितलं होतं एक नाटक होतं त्यांचं फक्त नवरा बायकांचं एक नाटक होतं मला नाव नाही आठवे त्यांचं आणि ते नाटक मी बघायला गेले होते आणि मी सुबोध भाऊ यांच्या प्रेमात पडले मी आणि तेव्हा मी ऍक्टर वगैरे काही नव्हते मी ब्युटी पार्लरचं काम करायचे लोकांच्या घरी घरी जाऊन मी होम सर्व्हिस करायचे पाच सहा चार ते पाच वर्ष मी काम केलेलं माझ्या सुरुवातीच्या काळामध्ये तर त्यावेळी मी त्यांना बघितलं मला हे सो हॅन्डसम काय काम करतो यार कसला आहे मस्त वगैरे आणि आयुष्यात हे कधी माहिती नव्हतं की माझा चांगला मित्र बनवलं आणि आम्ही एकत्र काम करू कधी छान होतं मग पहिल्यांदा जेव्हा काम केलं तो क्रश क्रश संपलेलं माझं आय बी गेम सो मॅच्युअर अरे छे उगाच संपलं आय बी गेम सो मॅच्युअर आणि जेव्हा सोबत माझ्या समोर आलाय तेव्हा आम्ही डायरेक्टली बोलत म्हणजे काय किती पैसे घेणार काय वगैरे ते कसलं माथ्याचं डोमल्याचं क्रश बोल दॅन वी बिकेम वी दॅन अ बिझनेस वी वर्क टुगेदर वी हॅड अ व्हेरी गुड टाईम टुगेदर म्हणजे आम्ही आमची पूर्ण टीम ओके या जेवढे कॉमेडी करतात स्क्रीन वर तेवढे ते कॉमेडियन नाही आहेत ऍक्च्युली रिअल लाईफ मध्ये इज अ व्हेरी सिरियस पर्सन मकरन बरोबर माझं तेवढं इंटरॅक्शन कधीच नाही झालं कारण का मकरन त्यांचं काम व्हायचं आणि ते जाऊन त्यांच्या व्हॅनिटी मध्ये बसायचे किंवा त्यांच्या रूम मध्ये बसायचे अँड ही वॉज अ स्टार ऑन दॅट टाइम अँड आय वॉज अ स्ट्रगलर ऍक्च्युली अच्छा अडबमच्या वेळी माझी ती दुसरी फिल्म होती आणि माझं तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं त्याचं पण इतकं काही सक्सेस नव्हतं गाणं खूप गाजलं प्रचंड गाजलं आज महाराष्ट्रामध्ये माझ्या गाण्याशिवाय लग्नच नाही होत 
तो मग बघूया पण मकरंद व्हेरी रिझर्व्ह पर्सन आहे मग त्यांच्याबरोबर नाही तेवढं आणि ते इज अ व्हेरी सिनियर ऑल्सो तर मलाच असं व्हायचं की काय त्यांना जाऊन त्रास देत तेवढं आमच्यामध्ये कधी कनेक्शन कोयत्ताची गोष्ट निघाली म्हणून हा एक प्रश्न आहे नुकताच एक दुर्घटना आपण म्हणू शकतो की फिल्म इंडस्ट्रीने एक चांगला आर्ट डायरेक्टर गमावला नितीन देसाई हॅलो जैन मध्ये तुमचे को ऍक्टर होते हो मला असं वाटत की नितीनने एकच सिनेमा केलाय तो ही ऍज अ हिरो म्हणून केला आणि तो माझा सिनेमा आहे ज्याचं नाव आहे हॅलो जय हिंद आर्ट डायरेक्टर म्हणून सगळ्यांनी त्यांना अनुभवलंय ऑब्विसली नो डाऊट खूपच हाय लेवल त्यांचं काम होत ऍज अ को को ऍक्टर तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता त्यांच्या सोबत हे वॉज अ हे वॉज अ गुड मॅन हे वॉज अ ठीक होते म्हणजे थोडेसे कॉपरेटिव्ह पण होते कधी कधी थोडेसे जिद्दी पण जिद्दीपणा पण करत होते बट दॅट्स ही वॉज ओके ते नाव घेतात मला चेहऱ्यावर दिसत आहे की तुम्ही कनेक्ट होतात यू आर स्टील मिसिंग नो ऍक्च्युली या ॲज अ ॲज अ टेक्निशियन ते ग्रेट होते ॲज अ आर्ट डिरेक्टर म्हणून ते ग्रेट होते त्यांचा कोणी हात नाही पोडू शकत त्यांच्या त्या कामामध्ये सो त्या गोष्टीला नक्की मीच नाही पूर्ण भारतच मिस करेन पूर्ण या जे जे कोणी ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्यासोबत काम केलं डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली मिस हिम ॲज अ पर्सन ॲज अ आर्ट डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री त्यांना नेहमी मिस करेलच त्याच्यानंतर मग अशी जसं तुम्ही बोलत होता की रिस्क घ्यायला नेहमी आवडलाय तुम्हाला अगरबम असेल टुरिंग टॉकीज असेल अशा सगळ्या मुव्हीज मधन कधी असं झालं की म्हणजे रिस्क घेतली बट ते फेल झालंय बा आणि त्याच्यानंतर रिग्रेट झालं की शेट यार हे नव्हतं करायला पाहिजे मला रिग्रेट नाही होत कधी आणि आणि साधी पाणीपुरीची गाडी लावली ना तरी तिथे फेल्युअर असतं आणि तिथे तुम्ही जिंकता सुद्धा तर जर पाण्याच्या टपरी बरोबर पाणीपुरीच्या गाडी बरोबर होऊ शकतो तर सिनेमा मोठा गेम आहे गेम आहे मोठा काम आहे सो तिथे सुद्धा फेल्युअर आहे तिथे सुद्धा माणूस उंच भरारी घेतो आणि मला वाटतं सगळेच लर्निंग प्रोसेस आहेत बरोबर सगळं तुम्हाला भले तुमच्या पाकिटात काही देऊन नाही जात पण तुम्हाला बरंच काही शिकून जात सो माझ्याकडे फक्त एकच गोष्ट आहे की मी जर माझ्याकडून चूक झाली मला जर एखाद्या सिनेमाने सांगितलं की ही तुझ्या चूक झाली तर ती चूक मी पुन्हा नाही करत तू एक्सपिरियन्स काम येस ती म्हणजे सेम चूक नाही करायची नवीन चुका करायच्या म्हणजे ऍटलीस्ट म्हणजे तुम्ही सुधारत जाता आणि नवीन चुका केल्या तर कळतात मग त्या पुन्हा सुधारतो कारण का आपण माणूस आहोत आपण शेवटच्या क्षणापर्यंत चुका करणार सो त्यातूनच माणूस येस तर त्यामुळे मला रिग्रेट कुठल्याच सिनेमाच नाही सध्या गडचिरोली आणि चंद्रपूर भागात तुमची खूप चर्चा सुरू आहे तिथून मुंबईला जातात कलाकार सगळे तुम्ही थेट मुंबईवरनं गडचिरोली का निवडलंय आणि म्हणजे हे सगळं काय सुरू आहे पण जर तुम्ही सांगा सो बेसिकली मला एक आदिवासी फिल्म करायची अच्छा आदिवासी आता तुम्हाला विचाराल की आदिवासी म्हणजे कोणते आदिवासी तर कुठलाही आदिवासी ओके okay. या पृथ्वी तलावरचा कुठलाही आदि असू शकतो तो तर ही कुठली पर्टिक्युलर कम्युनिटी नाही आहे मात्र ती जंगलातली गोष्ट आहे आणि जंगलात हे आदिवासीच राहतात मग जर असा सब्जेक्ट आहे आणि गडचिरोली सारखा एक असा समृद्ध भाग आपल्या महाराष्ट्राचा आहे जो खरं सांगायचं तर म्हणजे विविध तेने नटलेला रिमय लोकांनी भरलेला असा एक भाग आणि सुंदरता तर काय म्हणजे विचार नेचर म्हणजे अगदी असं होत पोत आहे इकडे अगदी तर तर मला असं वाटलं की इकडे इकडच्या लोकांना ऑलवेज थोडं वगळलं जातं थोडंसं त्यांच्याकडे बघितलं जात नाही बरं मी एन जी ओ आहे माझा तर आय जस्ट टेल यू वाय दिस माझं स्वतःचं शेल्टर फाउंडेशन नावाची ट्रस्ट आहे 
आणि मी आदिवासी लोकांसाठी काम करते मी पालघरमधल्या आदिवासी लोकांसाठी काम करते तर त्यामुळे एक आपोआपच माझ्या आतमध्ये त्यांच्याबद्दल एक प्रेम आहे कारण का मी त्यांच्यात उठते बसते त्यांच्यासोबत जेवते खेळतो आम्ही गातो नाचतो तुमचे काही रिसेंट पोस्ट बघितले त्यातमध्ये दिसत किती ग्राउंड त्यांना मला खूप आवडत ते मला मला इंग्लिश गोष्टी जास्त नाही आवडत मला जास्त खालच्या जमिनीवरच्या गोष्टी आवडत तर त्यांनी तर मला कळलं की हे हा जर विषय आहे तर देन वाय आय शुड नॉट एक्सप्लोअर हिअर इन गडचिरोली अँड दॅट्स वाय मी ठरवलं की इथे यायचं आणि इथल्या लोकांचं ऑडिशन घ्यायचं पहिल्यांदा ऑडिशन तर घेऊन बघू कलाकार किती आहे तिकडे नाही आहे मग हट्ट असा धरलाय की सिनेमामध्ये ऑलमोस्ट आदिवासी लोकच आपले असतील मुलचे आदिवासी लोक आणि त्यांनी काम करावं जर ते झालं तर ते इट विल इट विल बी सच अ बिग न्यूज ऑल्सो या माझी जे बांधव काम करतील त्यांना ऍज अ आर्टिस्ट त्यांचं करिअर पण म्हणेल त्याचं जर नशीब चांगलं असेल किंवा त्या पोरीचं नशीब चांगलं असेल तर ती कुठल्या कुठे पोचून जाईल कारण का हा हिंदी सिनेमा आहे इट्स नॉट अ मराठी फिल्म तू तोच फिल्म विल डेफिनेटली कम ऑन नेटफ्लिक्स अमेझॉन थिएटर रिलीज मी करणार आहे सो म्हणून मी इकडे आली ही फिल्म करायला आणि आय वॉन्ट टू शूट इन गडचिरोली ओनली माझी परत एक रिस्क घ्यायला या विदाउट रिस्क मला ते सगळ्या बेंड्या आणि बकऱ्या चालतात त्यांच्या मागे आय जस्ट वॉन्ट टू गो प्रवाहाच्या उलट्या दिशेला पोहणारी आहे मी माझी पण ती रिस्क सगळ्यांनी आजपर्यंत एक्सेप्ट केलीच आहे आणि अजूनही करेलच आपण असं म्हणूया चंद्रपूर आणि गडचिरोली वर खूप चांगले होता आय नो प्रेम आय नो आय जस्ट आय रिली म्हणजे मी मी सांगते ना की इकडे मी असं मागायला आणि समोर दहा गोष्टी यायला म्हणजे इतकं इतके मनापासून प्रेम करणारे आहेत तिथे सगळेजण की म्हणून मला बघा मी सारखं उठते आणि इकडेच येते माझा नवरा मला विचारतो आता काय गडचिरोली करत होणार वाटतं तू म्हणजे आहो मी त्याला म्हंटल मी आहो इकडे मी गड वगैरेच बघायचं होतं बघते ते येऊन राहिलं पाहिजे हा मग दुसरं घर इकडे चांगलं वाटेल आम्हाला आल्या अजून एक प्रश्न असा होता की रिस्क फॅक्टर जी आपण जेव्हा गोष्ट करतो तर जसं आम्ही तुमच्या काही मुव्हीज मध्ये बघितलं हॅलो च्या हिंद मुव्ही मध्ये तुम्ही ऍज अ म्युझिक राजा येस हॅलो जॉकिंग साऊथ च खूप एक चांगलं नाव आहे ते त्यांचे म्युझिक आपण बघितले खूपच नाही ते आपल्या इंडियाचे त्यांना मॅस्ट्रो असं म्हणतात आणि त्यांना तुम्ही त्यांच्या प्रोजेक्ट तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये घेऊन आले खूप मोठी रेहमान सर त्यांच्याशी खूप जास्त म्हणजे काय म्हणतात ना प्रभावित आहे त्यांच्या म्युझिक मधून आणि तुम्ही जर साऊथ इंडिया आणि इला रजा ही एक मिश्रण आहे त्यांना वेगळं नाही तुम्ही कधी साऊथ इंडिया आणि इला रजा वेगळं नाही ते त्यांच्या पिढ्यान पिढ्या असं बसलेले मराठी इंडस्ट्रीमध्ये म्हणजे का बरं असं वाटलं होत त्याच खरं कारण जे आहे सांगू शकता अनकवड आहे ते वेगळं कारण आहे आपल्याकडे एक म्युझिक डायरेक्टर आहेत तर त्यांनी नाव घेतलं तर नाही ते खूप कॉपी करतात त्यांना इला रजांना अच्छा आणि मग मला असं झालं की आणि मी त्यांना विचारलेलं म्युझिक करणार का त्यांनी नाही म्हंटल तर म्हणलं चला ठीक आहे अगर शिष्य नाही ना बोलला तो गुरुकुली की गुरुकुली की आई ओके म्हणजे हे तर मेले पे द्यायला होगी माझा नेक्स्ट क्वेश्चन हा आहे की तुम्ही जेव्हा गडचिरोलीत आले तुम्हाला फिल्म बद्दल रेखी म्हणा किंवा ऑडिशन या सगळ्या गोष्टी पहिले पासन तो सपोर्ट मिळाला की नंतर सगळ्या गोष्टी बदलत गेल्या ऍक्च्युली मी इथे आलं हे पहिल्यांदा कोणाला माहित नव्हतं कारण का मी दोन हजार एकोणीस मध्ये पहिल्यांदा आले होते ओके दोन हजार एकोणीस ला मी एका विषयावर काम करत होते आणि त्या विषयाबद्दल मला जेव्हा इकडची माहिती मिळाली तर मग मी इथे आले आणि मग नंतर इथे मी एका एन जी ओला भेटले आणि त्यांच्या थ्रू आपले जे डॉक्टर दिलीप बरसागडे आहेत तर त्यांच्या थ्रू मग मी गावांमध्ये गेले आणि मग त्यांनी गावामध्ये मला इंट्रोडक्शन दिलं आणि देन 
मग दिलीप सर त्यांच्या त्यांच्या कामाला लागले मात्र मी माझ्या कामाला लागूनच गेले मग माझ्याबरोबर आपले इकडे एक गाव आहेत गुर गुरवाडा त्याचे सरपंच मग ते माझ्यासोबत होते आणि मग त्यांनी मला अनेक आतमध्ये जंगलांमधली गावं दाखवली अनेक आम्ही आदिवासी लोकांना भेटलो वगैरे आणि मग तेव्हा असं मला वाटलं की येस दिस इज माय प्लेस वेअर आर माय नेक्स्ट फिल्म इज गॉन अपन येस आणि माझी पहिली हिंदी फिल्म असणार इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यावेळी सपोर्टचा प्रश्नच नव्हता पण जेव्हा यावेळी मी आले आणि मागच्या ह्या तीन महिन्यामध्ये मी आता सतत येते आहे खूप लोकांचं प्रेम म्हणजे एवढं लोकांचं प्रेम आहे की मी मुंबईला मध्ये मुंबईला गेले किंवा मी चेन्नईला गेले किंवा मी दिल्लीला गेले तरी मी गडचिरोलीवाल्यांबरोबरच बोलत असते मी माझे जोहार माझं तिकडे जाऊन मी जोहार बोलते आणि जयसेवा बोलते म्हणजे असं झालं का मी मुंबईत गेले आणि हा जयसेवा काय बोलत मॅडम तुम्ही म्हणा ती आमच्या गडचिरोलीमध्ये जयसेवा बोलतात तर ते राहिलं तोंडामध्ये नमस्कार गडचिरोलीच्या लोकांना हीच विनंती आहे असर होतोय अजून असर करायचं सो नुसतं प्रेम नाही तर मला आपली ज्या मनीषा आहेत मडावी त्यांनी मनीषा मडावीच वाटतं तिचं नाव तर मनीषाने मला मोहाचे वडे आणून दिले आम्हाला आमचे मिलिंद सकाळचे मिलिंद सर जे आहेत त्यांनी मला मोहाची पुरणपोळी आणून दिली तुला फूड आवडते आय जस्ट लव्ह आय लव्ह इट आणि भवान माझ्या पप्पांसाठी मोहाची एक मला बॉटल सो आय जस्ट लव्ह एव्हरीथिंग सो आय फील आय एम व्हेरी कनेक्टेड विथ गडचिरोली कारण का मी खूप निसर्गाशी कनेक्टेड पर्सन आहे सो मे बी आय एम कनेक्टेड हिअर ऑल्सो ओके तुम्हाला तुमच्या त्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट साठी आमच्याकडनं खूप शुभेच्छा थँक यू व्हेरी मच ठीक आहे माझे क्वेश्चन संपलेत बाकी जर स्क्रिप्ट आणली असते तर मी दाखवून दिले व्हेरी बॅड आपण मला कळलं पुढच्या इंटरव्ह्यूला जेव्हा बसेल तेव्हा विचार तू स्क्रिप्ट तू स्क्रिप्ट रायटर आहात तुम्हाला माझ्याकडून काही काम आहे का हवे आता सांगा ऑन द रेकॉर्ड नाही सांगायचं थोडं आमच्या अनकवर बद्दल काही सर मी अनकवर्ड टॉक्स या चॅनलवर आहे आणि खूप गोड टीम आहे या या टॉक्सची चैतन्य माझ्या सोबत आहेत फक्त चैतन्य स्क्रिप्ट राईट आहे ठीक आहे त्यामुळे जेव्हा तुम्ही तुमचा इंटरव्ह्यू ते करायला याल यू वाईट बी आय गो ना आज गिव बी केअरफुल या बी केअरफुल ओके बी अवेअर अबाउट इट आणि कॅमेरावर जे आहेत ते आमचे अभिजित जे आहेत आणि इकडच्या एक कॅमेरावर तुमचं नाव काय सर हिमालय 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 काय नाव आहे यार तो प्रॉपर गडचिरोली सर प्रशांत ओके सो प्रशांत इकडे एका टीमवर कॅमेरावर आहे हिमालय इथे आहेत अभिजित आणि चैतन्य ही इतकी वास्त टीम आहे आणि इट वॉज सच अ कम्फर्टेबल टॉक विथ दॅम आणि बरं वाटलं एक असतं ना जेव्हा आपण एखादा इंटरव्ह्यू करायला जातो तेव्हा एक असतं की अरे आता ती काय असं विसं कोणा प्रश्न विचारणार इट इज सो गुड इट इज सो नाईस अँड लाईट अँड फन सो प्लीज वॉच दिस अन अनकवर्ड टॉक चॅनल अँड दिस इज अमेझिंग अँड कूल आणि आता मॅमनी म्हटलं त्या चॅनलला पटपट सबस्क्राईब करावं करा सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा आणि असेच आपण भेटूया पुढच्या एपिसोड्समध्ये असेच इंटरेस्टिंग टॉक्स आपण तुमच्याकडे घेऊन येऊया तर भेटूया नंतर तोपर्यंत बाय